ఈరోజు మన సబ్జెక్ట్ గోవిందా గోవింద తిరుమల వెంకటేశ గోవింద ఈరోజు మన సబ్జెక్టు వెంకటేశ్వర స్వామి గోవింద గోవింద తిరుమల వెంకటేశ గోవింద తిరుమలలో జరుగుతున్న అవినీతి తిరుమలలో జరుగుతున్న దొంగ పనుల గురించి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ మనం పెడుతున్నాం అందరికీ అందరికీ ధర్మారెడ్డి పేరు తెలుసు ఆయన అసలు పేరు ఏవి ధర్మారెడ్డి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొన్ని రోజుల ముందర ఆయన పేరు మార్చాడు ఎఫ్ఏసి ధర్మారెడ్డి ఎఫ్ఏసి ధర్మారెడ్డి ఎఫ్ఏసి అంటే ఫుల్ అడిషనల్ ఛార్జ్ ధర్మారెడ్డి ఈ ధర్మారెడ్డి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ ధర్మారెడ్డికి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధమే లేదు ఈ ధర్మారెడ్డి ఉండింది ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాడు ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఎస్టేట్ సర్వీసెస్లో పనిచేస్తున్నాడు ఎక్కడ ఇండియన్ ఎస్టేట్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఎస్టేట్ సర్వీసెస్లో పనిచేస్తున్న ధర్మారెడ్డి ఆర్మీ అంటే మీరు అనుకుంటారేమో డిఫెన్స్ అనగానే ఆయన తుపాకీ పెట్టుకొని చైనా బార్డర్ కార్డు ఉంటాడని అంత సీన్ లేదు ఆయన ఆర్మీ ల్యాండ్ ఎక్కడైనా ఎక్కడెక్కడ ఆర్మీ ల్యాండ్ ఉందో ఎక్కడెక్కడ కంటోన్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆ కంటోన్మెంట్లో పనిచేసే వ్యక్తి ధర్మారెడ్డి ఓకే ధర్మారెడ్డికి ఎఫ్ఏసి ధర్మారెడ్డికి అసలు అర్హుడ తిరుమల తిరు తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా ఉండే అర్హుడ కాదా అనేది పాయింట్ మేము అడుగుతున్నాం ఆయన ఈ ధర్మారెడ్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ధర్మారెడ్డిని ఢిల్లీ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తీసుకొని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి జేఈఓగా వేశాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తిరుమలలో పనిచేసిన ధర్మారెడ్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉండిన తర్వాత ఎనిమిదేళ్లు పనిచేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన సంవత్సరానికి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటు మళ్ళీ ఇతన్ని వెనక్కి తరిమేసింది ఎక్కడికి తరిమేసింది తిరుపతిలో ఫ్లైట్ ఎక్కాడు ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అయ్యాడు బ్యాక్ టు డిఫెన్స్ బ్యాక్ టు ఐడిఈఎస్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఎస్టేట్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళిపోయాడు సరే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు పాప మా ధర్మారెడ్డి ఢిల్లీలో ఇతను సీఎం అవ్వంగానే ఫ్లైట్ టికెట్ కొనుక్కొని ఎయిర్పోర్టు గేట్ కాడ ఇంకా నన్ను పిలవలేదా ఇంకా నన్ను పిలవలేదా అని ఎయిర్పోర్ట్ కాడే నాలుగు రోజులు ఉండేడంట పాపం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మోడీ గారికి లెటర్ రాశాడు మోడీ గారు అయ్యా మా ఓడాడు ఉన్నాడు ఢిల్లీలో ధర్మారెడ్డి అతన్ని డెప్యుటేషన్కి పంపియండి మళ్ళీ నాకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఆయనతో చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి అని అని అడిగాడు ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి మోడీ గారిని మోడీ గారు ఏమన్నారు తెలుసా అరే బేటా ఉదర్ బహుత్ ఆద్మీ అయినా రే ఐఏఎస్ అన్నాడు అంటే అరే బిడ్డ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు చాలామంది ఉన్నారు కదరా ఈడందుకు రా నీకు అని అడిగాడు ఎవరు ధర్మారెడ్డి హీఈస్ ఎ స్వీట్ బాయ్ He is my boy. Na pillo du. Na vo du. Na kawala annad. Sir, eat to ghost in the glee and jay pe. Dharma ready ki malli. Back to Thirumal. Malli aad flight ek kadu. Thirupatilo di gaysi Thirumala kocchas shed. Heroes mein vada to naam. Indian Administrative Services. IAS lo unda al chena post ni. Senior IAS officers. Yendu kante. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈజ్ ది మోస్ట్ రివర్ టెంపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ ది రిచెస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ ద మోస్ట్ హోలియస్ టెంపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలోనే హిందూస్కి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే మొదటి స్థానంలో ఉండే గుడి మనకందరికీ ఆ గుడికి ఎక్కడో ఆ ఎస్టేట్లో పనిచేసే ఢిల్లీ ఎస్టేట్లో పనిచేసే వాడిని తీసుకొని వచ్చి ఇవ్వగా చేస్తావా ఈరోజు నేను ఐఏఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రిటైర్డ్ చీఫ్ సెక్రటరీ నడుతున్నాం ఐఏఎస్ అసోసియేషన్ నడుతున్నాం నోరు మెరపరా 
మీ పోస్టు ఊళ్ళో వాళ్ళు వచ్చి కొట్టేస్తే అడగరా మాకు రావాల్సిన పోస్టు ఐఏఎస్కి రావాల్సిన పోస్టు ఎక్కడో డిఫెన్స్ ధర్మారెడ్డికి ఇస్తే నోరు తెరవరా అని అడుగుతున్నా ఏమీ భయమా భయం వేస్తుంది మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూస్తే వణుకు పుడుతుందా మీకోసం మీకు రావాల్సిన పోస్టు ఊళ్ళో వాళ్ళు కొడితే మీకే ఇంత భయం వేస్తుంటే మళ్ళీ వందల కేసులు మా మీద పెడుతున్నారే మేం భయపడటం లేదా ఎందుకయ్యా ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎందుకు నోరు ఓ నోరు తెరిసి మీరు అడగలేకున్నారు అని ఈరోజు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ మేము అడుగుతున్నాం ఏమంత భయం సరే నవీన్ రెడ్డి తిరుపతి స్వామివారి కోసం ఎన్నో కేసులు వేసి ఈ హైకోర్టులో నుంచి స్వామివారి కోసం ఎన్నో కేసులు వేసి స్వామివారి ఆస్తులు నిలబెట్టిన వ్యక్తి నవీన్ రెడ్డి నవీన్ రెడ్డి ఒక కేసు వేశాడు ఏమని వేశాడు ధర్మారెడ్డి ఎఫ్ఏసి ధర్మారెడ్డి ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అతని ఎన్పీఏ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ యాసిడ్ మాకు వద్దు అన్నాడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అర్హుడు కాదు అని కేసేస్తే జస్టిస్ బి కృష్ణమోహన్ గారు ఏపీ హైకోర్టు జస్టిస్ బి కృష్ణమోహన్ గారు ఫిఫ్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ టూలో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు అతను అర్హుడు అతనికి రైట్ ఉంది అతను ఉండొచ్చు అని జస్టిస్ బి కృష్ణమోహన్ గారు సింగిల్ జడ్జ్ సింగిల్ జ బెంచ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినారు ఫైన్ హైకోర్టు జస్టిస్ మనమేం మాట్లాడకూడదు ఆ జడ్జ్మెంట్ మీద నాకు మాట్లాడడం కూడా ఇష్టంలా కానీ ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి నేను హైకోర్టును గౌరవిస్తున్నాను కాబట్టి హైకోర్టులో ఉండే జడ్జెస్ని ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ నేను గౌరవిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఆ కేసు గురించి ఫర్దర్గా నా దగ్గర చాలా మ్యాటర్ ఉంది కానీ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు కానీ ధర్మారెడ్డికి మాత్రం అభినందనలు ధర్మారెడ్డి నువ్వు సూపర్ అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఈ జడ్జ్మెంటు మీద నో కమెంట్స్ సరే ఇంకా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎట్టా మాట్లాడరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంట్లో పనోడులాగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అటెండర్ లాగా మీ కంపారిజన్ చెప్పనా తాడేపల్లిలో సజ్జల తిరుమలలో ధర్మ అధర్మానికి ధర్మం అది ధర్మారెడ్డి తిరుమలలో ధర్మారెడ్డి అట్టో తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి ధర్మారెడ్డికి పెద్ద తేడా లేదని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా ఓకే ఈ ధర్మారెడ్డి బృంద ఒక కేసు ఫైల్ అయింది మేమేలేదు అయ్యో మేమేలా కేసు ఢిల్లీలో ఒక కేసు ఫైల్ అయింది దీన్ దయాల్ తన్వార్ వర్సెస్ ఏవి ధర్మారెడ్డి ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ ఈయన కంటోన్మెంట్లో పనిచేసేవాడు మీ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ అంటే పెద్ద పోస్ట్ అనుకుంటారేమో మన మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి కదా మన మున్సిపాలిటీలో కమిషనర్ ఉంటాడే అదే పోస్టు ఈ పోస్టు ఢిల్లీ ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్లో కమిషనర్ టైప్ ఈయన ఆయన మీద ఒక కేసు ఫైల్ చేశాడు ఏమని ఫైల్ చేశాడు ధర్మారెడ్డి ఫ్రాడ్ చేశాడు ది ఎఫోర్ సెట్ ఎక్యూస్డ్ కన్స్ప్రైజ్ కన్స్పైరింగ్ టుగెదర్ టు ఎగ్జాట్ మనీ పుట్ ఫియర్ put us in fear of false accusation ante extortion ante endi dabbulu gunjesadu dabbulu kavalu annadu lancham adigedu anedi extortion enni section lo 166a 192 199 202 204 211 398 408 468 469 470 471, 122, 120B, 341, పద్నాలుగు సెక్షన్ల కింద అతను కోర్టులో ఫైల్ చేస్తే కోర్టు ఏం చెప్పింది తెలుసా కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే క్రిమినల్ కంప్లైంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంప్లైంటెంట్ ఐసీ సఫిషియంట్ గ్రౌండ్స్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి సమన్స్ ఇష్యూ చేయమనింది i have heard i have heard the arguments on behalf of the complaint complainant and i see sufficient grounds to summon the accused number 1 av dharma reddy please 
ఇష్యూ సమన్స్ టు ద ఎక్యూజ్డ్ అనింది అంటే ఏవి ధర్మారెడ్డి మీద ప్రైమ్ ఆఫేసి ఎవిడెన్స్ ఉంది ఆధారాలు గట్టింగా ఉన్నాయి ఇతనికి సమన్స్ ఇమని చెప్పింది ఒక క్రిమినల్ కేస్ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ధర్మారెడ్డి ఈ కేసు ఒకటిన్నర సంవత్సరం అయింది నువ్వు గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫామ్ చేశావా అయ్యా నా మీద క్రిమినల్ కేసు ఉందని చెప్పావా ఎందుకు చెప్పలేదు ఒకటే పాయింట్ ఇక్కడ సఫిషియంట్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కేసులో సీరియస్ అలిగేషన్స్ చిన్నవి కాదు పద్నాలుగు సెక్షన్ల మీద వాళ్ళు నీ మీద కేసు పెట్టారంటే ఏ విధంగా తిరుపతిలో ఇటువంటి పనులు జరగవు తిరుమలలో అని గ్యారంటీ ఏంది అని ప్రజలు నడుతున్నాం వాట్ ఈస్ ది ప్రూఫ్ దట్ యూ విల్ నాట్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ తిరుమల నువ్వు ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్లో చేసిన పనులు తిరుమల గుడిలో కూడా చేయటం లేదని గ్యారంటీ ఏంటి ఇమీడియట్గా తక్షణంగా గవర్నమెంటు ధర్మారెడ్డిని సస్పెండ్ చేయాలి ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చే వరకు ధర్మారెడ్డిని సస్పెండ్ చేసి లీవ్లో పెట్టాలి విఆర్లో పెట్టాలి లేకపోతే మా భారత కరుణిస్తే ఢిల్లీకి పంపించాలి అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇది కరెక్ట్ కాదు ఉన్నత స్థానంలో ఉండే ఒక ఉన్నత స్థానంలో ఉండే వ్యక్తి ఇటువంటి సీరియస్ కరప్షన్ అలిగేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి పనులు చేశాడని అవినీతికి పాల్పడ్డాడని ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు వెంటనే అతన్ని పక్కన పెట్టాలి ఈరోజు నేను ధర్మారెడ్డిని సూటిగా ఒకటే ఆడుతున్నా ధర్మారెడ్డి నీకు ఏం పని నువ్వు ఢిల్లీలో ఉండే ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేసే వ్యక్తి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏం పని మీక ఏం పని మీకు అందరికీ ఏడా ఏ ఢిల్లీలో పోయి పని చేయకూడదా ఏం పని అని అడుగుతున్నాం ఈడ బ్రహ్మాండమైన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కత్తి లాంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు పనికి మాలోళ్ళా వాళ్ళు వేస్ట్ ఫెలోసా దద్దమ్మలా మా ఆంధ్ర ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ దద్దమ్మలా అని జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడుగుతున్నాం పనికి రారా నీకు ఎక్కడా ధర్మారెడ్డిని తీసుకొని వచ్చావా ధర్మ రెడ్డి అని తీసుకొని వచ్చావా సమర్థవంతుడు అని తీసుకొని వచ్చావా లేకపోతే నీకు తొత్తులాగా పనిచేస్తాడని చెప్పి తీసుకొని వచ్చావా సమాధానం చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి ధర్మారెడ్డి పని ఒకటే పొద్దున్నే ఫ్లైట్లో పూజలు లెక్కించుకోవడం ఢిల్లీకి పోవడం ఆశీర్వాదనాలు ఇచ్చుకోవడం అందరికీ మళ్ళీ సాయంకాలం ఫ్లైట్లో వెనక్కి రావడం ఏందండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు ఇంకొక ప్రశ్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ జడ్జ్మెంటు కృష్ణమోహన్ గారి జడ్జ్మెంట్ ఏమని ఇచ్చారు కృష్ణమోహన్ గారు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంటు ధర్మారెడ్డి అర్హుడు అని ఇచ్చాడు కరెక్ట్ ధర్మారెడ్డి అర్హుడు అనే ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఇస్తే ఆయన అర్హుడే without going into the merits of the case mari ee roju kuda jagan mohan reddy prabhutvam atani evo chese dam enduku raledu ani adugutunnam simple 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 point ippudu kuda ayana additional executive officer f a c full additional charge sajjal ramkrishna reddy advisor full additional charge a type సో ఒక జడ్జు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ తర్వాత ఈ రోజుకి వై ఈస్ నాట్ ధర్మారెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వై ఈజ్ ఓన్లీ ఫుల్ అడిషనల్ ఛార్జ్ అని మేము ఆడుతున్నాం ఎందుకంటే ఈ కేసుని బెంచ్కి రెఫర్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టుకి రెఫర్ చేస్తే ఒక్క దెబ్బ కొట్టి ధర్మారెడ్డిని ఢిల్లీకి పంపిస్తారనే విషయం ధర్మారెడ్డికి తెలుసు సజ్జన్ రామకృష్ణారెడ్డికి తెలుసు ముఖ్యమంత్రికి తెలుసు దానికని అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ చేసే ప్రసక్తే లేదని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను